ചേട്ടാ ഇനി ഒന്ന് അപ്പുറത്തോട്ടൊന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യൂ വാക്കേറ് എന്ത് പറ്റിയതാ ആക്സിഡന്റ് ഓ കൈക്ക് പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാ കുറച്ചേരായി പിടിച്ചു വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇല്ല മൈ സെൽഫ് ക്ലമൻറ്റ് എൻ്റെ കഥയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നില്ലേ ഈ റൂമാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലോകം കുറേ നാളുകളായി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ് വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും നാട്ടുകാരിൽ നിന്നുമൊക്കെ അകന്ന് ഈ ചെറിയൊരു വീട്ടിൽ ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ സാധാരണ മനുഷ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തം തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് പോലെ നല്ലൊരു ജോലി വിവാഹം കുട്ടികൾ കുടുംബം ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ സ്വപ്നം ഫിലിം മേക്കിംഗ് എൻ്റെ പാഷനായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം എനിക്കിന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നതിലും ദൂരെയാണ് ചിലർക്ക് ഞാനൊരു ഭ്രാന്തനാണ് മറ്റു ചിലർക്ക് ഞാനൊരു അത്ഭുത ജീവിയും എന്നെ ഈ കാണുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചത് എൻ്റെ നിഴല് പോലെ തന്നെ കൂടെയുള്ള രോഗാവസ്ഥയാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും എന്നെ തീർത്തും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന ഒരു നശിച്ച രോഗം ോ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇതുവഴി വന്നപ്പോ വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ എല്ലാ ഷോട്ടും എന്റെ ഒരേ ഒരു മോക്ക അവകാശപ്പെട്ടതാ പിന്നെ ക്ലമന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവക്ക് ജീവന അവക്ക് മാത്രല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മോളിപ്പം പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചാലേ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം നടത്താം എന്തു പറയുന്നു അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് വർക്കി പറയുന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ക്ലമന്റിന് ഈ പ്രപ്പോസലിനോട് അത്ര താല്പര്യമില്ല അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം അവനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല അവനൊരു പ്രപ്പോസൽ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതിയാ മതി അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനുള്ള ഒരു സംബന്ധത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളല്ലേ അവർക്കും ചില ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും കാണും നമ്മൾ കടുപിടുത്തം പിടിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അവൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ വർക്കിയോട് പറഞ്ഞുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ വർക്കിക്ക് മുഷിച്ചില്ല എന്ന് തോന്നരുത് അപ്പൊ ശരി ഞാൻ ഇറങ്ങുക
ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണേ പിന്നൊരു ദിവസം വരാം അങ്ങനെ ഒരു വിധം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചൊന്ന് പോലീസിന്റെ ഇടിയട്ടിയത് തന്നെ പുതിയ ക്യാമറ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചാ പോരെ നിന്റെ അച്ഛൻ കൊണ്ടുവെച്ചേക്കുന്ന പൈസ ദേ എന്റെ അച്ഛനെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും അപ്പൊ എന്താ നിന്റെ പ്ലാൻ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ജോലി വലിയ വീട് സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോണില്ല ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കല്യാണക്കാരും പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുകയാണ് അച്ഛനും അമ്മയും നീ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ചാടാതെ പെണ്ണേ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാ പി എസ് സി എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടണ്ട് നീ ക്യാമറയും തൂക്കി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ പോയി പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴും ജോലി കിട്ടിയേനെ നിനക്ക് എന്നെ വേണമെന്നില്ല അതാ കാര്യം നീ അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഞാൻ നൈറ്റ് ക്ലാസ്സിന് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴല്ലേ നിനക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിന് പൊക്കോ പക്ഷേ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നെ നോക്കണ്ട വേറെ പെണ്ണിനെ കെട്ടി ജീവിച്ചോണം നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ജോലിക്കാരും എവിടെ പോണു നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് പി എസ് സി ക്ലാസ്സിന് പോണോന്ന് ഞാൻ വൈകിട്ട് വരാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ബിസി ആയിരിക്കും പ്രോജക്ട് വയ്ക്കണം മൺഡേ ഇന്നിരുന്ന് വേണം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ ഓക്കെ ശരി ഞാൻ വിളിക്കാം പറ്റുമെങ്കിൽ ഫോൺ എടുക്കും ദാ എങ്ങോട്ട് നീ പോയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അടുത്ത ഞാൻ ജോലി കിട്ടുമോ ഹാ കിട്ടുമായിരിക്കും എവിടെ നീ ഒന്നുകിൽ ആ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി ഡയറക്ഷൻ പഠിക്കാൻ നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി എഴുതി ഒരു ജോലി വാങ്ങാൻ നോക്ക് ഇതൊരു മാതിരി രണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കാലി ചോട്ടും പോലെ ആരോട് പറയാ പോ പോ ഡാ കഴിച്ചിട്ട് പോ മതി ബാക്കി വന്നിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് പോ വന്നിട്ട് കഴിക്കാം അമ്മ എടാ സുഭാഷ് ഒന്നില്ലേ അപ്പൊ നീ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ അവന്റെ പെങ്ങള് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് വീണ് തലപൊട്ടി ഹോസ്പിറ്റലാ അയ്യോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലടാ ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ അവന്റെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണല്ലോ ആ ഞാനും ഒന്ന് രണ്ട് തവണ വിളിച്ചപ്പോ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ് നീ അവന്റെ അച്ഛന്റെ ഫോണിലോട്ട് വിളി ആ അത് സ്വിച്ച് ഓഫ് തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നാളെ രാവിലെ അവന്റെ വീട് വരുന്ന പോയി നോക്കാം ഞാൻ പോട്ടെ ശരിയടാ ഹലോ സോറി അളിയ ഈ സമയത്ത് വിളിച്ചതിന് അനിയത്തിക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ആ പ്രവീൺ പറഞ്ഞായിരുന്നടാ ആ പ്രവീൺ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്ക് അത് പറയാനാ വിളിച്ചത് അവൾക്ക് അല്പം സീരിയസ് ആണ്ടാ ഞങ്ങളിപ്പോ ജി ആർ ഹോസ്പിറ്റലില്ല 
സർജറി വേണോന്നാ പറയുന്നത് ഉടനെ എ ബി നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് വേണോടാ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു കിട്ടിയില്ല അപ്പോഴാ അപ്പോഴാ നിന്നെ ഓർത്തെ നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടടാ ഞാൻ അരമണിക്കൂറിന് എത്തെത്താം ഓക്കെ വേഗം പറഞ്ഞേടാ ഓക്കെ എന്താ വിളിച്ചത് നീ ഇത് എവിടെ പോകുന്ന നീക്കുവാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ബെഡ് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നീ എവിടെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കും എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലടാ നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയേ ഈ പ്രണയം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വെറുതെ ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു അവൾ എന്നെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കിയോ കോൾ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നുമില്ല ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് അവളുടെ ഉദ്ദേശം എന്തോണെന്ന് എനിക്കറിയണം നീ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടു ഒന്നാമതെ ബെഡ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തൽക്കാലം നീ അവിടെ ചെന്നിരിക്ക് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലടാ എനിക്കിതിൻ്റെ തീരുമാനം അറിയണം ഞാൻ അവളെ കാണാൻ പോവാം ഡാ ഞാനും വരുന്നു എന്താടാ പറയുള്ളത് വേഗം പറ എനിക്ക് പോകണം അവൾ വരാൻ സമയമായി നീ ഇന്നിന് പോണ്ടടാ അതെന്താടാ ഞാൻ പോയാൽ നാലഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ അവിടെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഒരു റിപ്ലൈയും ഇല്ല രണ്ടിലൊന്ന് എനിക്കിന്ന് അറിയണം നിനക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ആ താക്കോലിങ്ങതാ അവളുടെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു നിനക്ക് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി കിടന്നപ്പോഴായിരുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷേ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ അവൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും അതായിരിക്കും നീ എന്തായാലും അവളെ മറിഞ്ഞേ പറ്റും
നീ ഇതുവരെ എണീറ്റില്ലടാ പത്ത് മണിയായി എഴുന്നേക്ക് ചായ എടുത്തുകൂടി അവരുടെ ഒരു ഉറക്കം എന്താ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞേ എടാ എനിക്കെന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഈ കൈ എൻ്റെ കൺട്രോളിലല്ല കൺട്രോളല്ലേ ഓടാ ചുമ തമാശ പറയാ എന്തോ ഈ കാണിക്കുന്നത് നിനക്കെന്താ വട്ടായോ എടാ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ല എനിക്കെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എവിടെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എടാ ഞാൻ അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നീ എന്നൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ് ഇത് നീ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞോ ഇല്ലടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നീ ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഓവർ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം എന്നാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെറുതെ ഡോക്ടർ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ ആ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാ അന്നേ അവനൊരു പിരി ലൂസാ പോയി നോക്കാം എന്തേലും അറിയാമോ എന്തോ ഇടാ എനിക്കെന്തോ പേടിയാവും നീ എന്തിനാ ആ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ അനാവശ്യമായിട്ട് പേടിക്കാതെ ആ കൈയൊക്കെ നേരെ പിടിച്ചിരിക്കുക ഇതൊക്കെ നിന്റെ വെറും തോന്നല എന്തുവാടെ ഇത് ശരിയാണ് നിനക്ക് എന്തോ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ട് പ്രശ്നമാണ് എടാ പേഷ്യൻസിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് വീട്ടിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരണത് കാര്യം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെയാണ് പക്ഷെ പേഷ്യൻസിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് മാത്രമേ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എടാ എൻ്റെ ഒരു ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്താണ് അവനങ്ങനെ ഭ്രാന്തായിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവൻ്റെ ഒരു കൈ അവൻ്റെ കൺട്രോളില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് നീന്നും നോക്കിയിട്ട് പറയും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് അവനൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി അതിനുശേഷം അവ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണ് അവനെ തേച്ചിട്ടും പോയി അതിൻ്റെ ഷോക്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയതായിരിക്കണം എന്തായാലും നീ നിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ വിളി ഞാൻ നോക്കൂട്ട് ക്ലവൻ്റെ ഞാൻ പുള്ളിയോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നിന്നെ കണ്ടാലേ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുന്ന പുള്ളി പറയുന്നത് നീ വാ ആക്ച്വലി എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഡോക്ടർ യെസ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇടത്തേക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ രണ്ട് കൈകളും ഇതേപോലെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ച വെക്കൂ ശം 
விடலாம் முடிச்சு குடிக்கலாம் അയാളുടെ തലച്ചോറിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അല്ലാതാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഏലിയൻ ഹാൻഡ് സിൻഡ്രോ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അവൻ്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത് ക്ലമൻറ്റ് ക്ലമൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ക്ലമൻറ്റ് ചെയ്ത പോലെ കഴുത്ത് പിടിച്ചതിരിക്കുക അതായത് എന്താണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഏലിയൻ ഹാൻഡ് സിൻഡ്രോ പലരെയും ഇത് വലിയൊരു അപകടകരമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ മരണം വരെ സംഭവിക്കാം ഇതിന് വേറെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലേ ഇതിന് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് കൈ സ്വയം കൺട്രോളാക്കിയവരുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിനക്കൊരു കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ തരാം ഡോക്ടർ വിദ്യാധരൻ നീ വിളിക്കി ഓക്കെ പുള്ളി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നീ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ എല്ലാം ശരിയാവും ഇല്ലടാ എനിക്ക് അസൂസിനെ പറ്റി നേരത്തെ അറിയാം ഇത് ഡേഞ്ചറാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് ഞാൻ വീട്ടിൽ എന്തു പറയും എടാ നീ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് അവൻ ന്യൂറോളൈസിന് നമ്പർ അയച്ചു തരുമല്ലോ നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ള അവിടെ പോവാം നീ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെട് നീ ഇത് കുടിക്കും ഞാൻ ബില്ല് പേ ചെയ്തിട്ട് വരാം വർക്കിയോ വാ മോനക്കണാണ് ഞാൻ വന്നത് ആശിന്റെ കഴിഞ്ഞൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ വരാൻ പറ്റിയില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോ ആ അവന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവൻ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ പക്ഷെ ആ വണ്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ആള് ജീവിച്ച ഒരു പെണ്ണും തോന്നൂല അമ്മ റീഡിയല്ല ഇടിച്ചത് ഒരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ വന്നതേ ഒരു കാര്യം പറയാനാ എന്റെ മോളുടെ കല്യാണ കാര്യം തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഇവിടുത്തെ ചെക്കനായിട്ടല്ല ചെക്കൻ അങ്ങ് ദുബായില്ല നല്ല ശമ്പള എനിക്കെന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നന്ദി മാത്രമേ പറയാള് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ചെക്കനായിട്ട് പെണ്ണാലച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ മോളുടെ ബാബ എന്താ പോയിരുന്നു ആ ഒരു കണക്കിന് നന്നായി അല്ല നമ്മളെ ചെക്കന് പെണ്ണാലച്ചിരുന്ന വീട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ അവരിപ്പോ എന്ത് പറയുന്നു അതൊക്കെ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാ അറിയുന്നേ യോ അവരത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചാലേ ബിന്ദു കഴിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ കപ്പിയാടാ മോൻ ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റ് തലയ്ക്കൊരടി പോയില്ലേ എല്ലാം 
ഇപ്പോൾ ബോധവുമില്ല പൊക്കണവുമില്ല കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമ്മളെ മോനമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലേ ഏഹ് ദാഹം കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടുമോ കുടിക്കാൻ എന്നമ്മേ കുടിക്കാൻ വർക്കിക്കുന്നതിന് വെള്ളം എടുക്കും ആ എന്തായാലും വന്നാ ശരിക്ക് പയ്യനെ കൂടി കണ്ടിട്ട് പോവാ നമ്മുടെ ചെക്കൻ വന്നല്ലേ വാ 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 മോനക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇത്ര നേരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിനക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലേ ആക്സിഡൻ്റ് ആയ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ വരാൻ പറ്റിയില്ല നീ എന്താ അടങ്കോളിനോട് മിണ്ടാത്ത എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്നാലേ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ മോളുടെ കല്യാണോ വേറെ ആരും വന്നില്ലേലും നീ വരണം എന്റെ പ്രേമൊക്കെ പൊളഞ്ഞല്ലേ അങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മാന വീട്ടിൽ വരുന്നോട് മാനി മറ്റി പേര് പറയണം മോനെ നേരെ ചെയ്ത് വളർത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരി ചോദിക്കും കേട്ടോ ണ്ടായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് <laughs> ഞാനും ഇതവൻ തമാശ പറയുന്നതാണെന്നാ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ പെട്ടെന്നുണ്ടായ മെന്റൽ ഷോക്ക് കാരണമാണ് അവനിങ്ങനെ പറ്റിയെന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അവൻ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് ആ കൈ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ വേറൊരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലേ കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റും അവനൊരുപാട് വിഷമമായെന്ന് തോന്നുന്നു അവളെ തൽക്കാലം ഒന്നും അറിയിക്കണ്ട അവൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഹലോ ആ ഡാ ഞാൻ ആ ക്ലമന്റിന്റെ കാര്യം പറയാൻ വിളിച്ചതാ ഏത് ആ ഏലിയൻ ഹാൻസൺ റോബ് കേസല്ലേ ആ പുള്ളി പഠിത്തുണ്ടാ ഇല്ല ഞാനിപ്പോ അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുവാണ് അവന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് കഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ട് അതാ ഇപ്പൊ നിന്നെ വിളിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നി ഞാനൊക്കെ ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡോട് കാലെടുത്ത് വെച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നണത് പുള്ളിയുടെ കേസ് വിദ്യാധരൻ സാർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്നാലും വളരെ റേറസ്റ്റ് കേസ് ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല ഓ നീ ആ ഡോക്ടറിന്റെ നമ്പർ അയച്ചില്ലല്ലോ എടാ നിങ്ങൾ പോയ ഉടനെ ഞാൻ പുള്ളിയെ വിളിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് ആള് യു എസ് എയിലാണ് ഒരു സെമിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് ഇനിയിപ്പോ രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച കഴിയും വരാൻ അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീയിപ്പോ രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചയുടെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അവനെ പുറത്തോട്ടൊന്നും നടക്കണ്ട നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അല്ലേ അവൻ ഈ കാണിക്കുന്നൊക്കെ ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ഭ്രാന്തനായി കളയും പിന്നെ അവൻ്റെ ലൈഫ് തീരും ഓക്കേടാ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം അവൻ്റെ അച്ഛനോടും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവൻ ഓവർ ഇമോഷണൽ ആവാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം 
അവൻ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആവുന്നത് ആടാ എനിക്ക് വേറൊരു കോള് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചോളാം ഓക്കെ ഓക്കെടാ ശരി മാറ്റവുമില്ല എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ദുബായ് നീ അങ്ങോട്ട് വാ ചെലവ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കാൻ പറ്റും ആരോട് പറയാൻ നിനക്ക് പിന്നെ ക്യാമറയും തൂക്കി നടക്കാനല്ലേ ഇഷ്ടം എന്നാലും നിന്റെ കല്യാണമായെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തന്നല്ലേ എനിക്കും തോന്നി പിന്നെ ലൈഫൊക്കെ ആകുമ്പോ ഇതൊക്കെ വേണ്ട കളിയാ നീ ഇപ്പോഴും അവള് പോയ വിഷമത്തിൽ തന്നല്ലേ പോയത് പോട്ടെ എന്ന് വെക്കണം നാട്ടില് വേറെ അത്രയും നല്ല പെമ്പിള്ളരുണ്ട് അതൊന്നുമല്ലോ നമ്മക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നിന്നെ നീ അല്ലെങ്കിലും പണ്ടേ സെന്റ് ചെയ്യല്ലേ ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലോട്ട് വാങ്ങിച്ച് വീട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം വീട് നോക്കി വിലയിരുത്ത നീയല്ലേ ബെസ്റ്റ് ഞാൻ വരുന്നില്ലടാ 
നിനക്ക് വരാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള നിൻ്റെ അടുത്ത് മിണ്ടയില്ല കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് കാണുന്നത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ഞാനങ്ങ് പോയേക്കാം എടാ അതൊന്നുമില്ല എടാ ഞാൻ നിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം അതല്ലേ നല്ലത് ആ ശരി ഏതായാലും ഈ മാസം എൻ്റെ കല്യാണം അല്ലേ കുറച്ച് തുണിയെടുക്കണം നീ വാ നിനക്ക് ഒരു ഷർട്ട് എടുക്കാം വാ ഇനി ഇതിൽ ഒഴിവ് പറയുന്നത് വാ വാ നിന്റെ കൈക്ക് ഇത് എന്തോന്ന് പറ്റിയത് എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചോണ്ട് നിൽക്കാണ് അതൊന്നും ഇല്ലടാ അന്നത്തെ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയതാ ചെറിയ വേദനയുണ്ട് സില്ലി മാറ്റർ നമ്മളെ നാരായണാശിന്റെ കടയിൽ പോയാ മതി എപ്പൊ മാറിയെന്ന് ചോദിച്ചാ മതി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊറോണല്ലോ കാശെടുക്ക കാശെടുക്കടാ വാടക അത് വർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം കടറാ ഇവിടെ ചിലര് രാജകുമാരിമാരെ പ്രണയിച്ച് നടന്നതാ എന്തൊരു അഹങ്കാരായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്തായി ഒരാക്സിഡന്റ് പറ്റിപ്പോ തീർന്നില്ലേ തീർത്ത് കളഞ്ഞില്ലേ ഈ വർക്കി എന്നോട് കളിച്ച ഒരുത്തിനെ ഞാൻ ജീവനോട് വെച്ചില്ല നാട്ടുകാർക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കരുത് വിളിച്ചോണ്ട് പോടാ അവൻ വിളിച്ചപ്പോ നീ പോകരുതായിരുന്നു ഇതിപ്പോ ആ വർക്ക് നാട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു പരത്തിട്ടുണ്ട് ഇവൻ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലോ അത് ശ്രീജിത്ത് നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ടല്ലേ ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം അതിന്റെ കൂടെ ഏതോ ഒരുത്തൻ വീഡിയോ എടുത്ത് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം വർക്കിയുടെ പണിയാണ് ഓഹോ കൊള്ളാം മോന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ മോന്റെ പ്രാന്തേ വീട്ടിനകത്ത് മതി നാട്ടിലടയ വേണ്ട എന്റെ കടയ്ക്ക് അറിയാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ അത് നാട് മൊത്തം പാട്ടാ ഇപ്പൊ എന്റെ നാട്ടുകാരെ മെക്കട്ട് കയറി നാളെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ കഴിച്ച് നിറച്ച് കൊല്ലുന്ന എന്താണ് ഉറപ്പ് തന്റെ മോനെ കൊണ്ട് പ്രാന്തസ്ഥനോട് കൂട്ടോ ഇനി നാട്ടുകാരുടെ ഇറക്കി വിട്ട തന്റെ മോനെ ജീവനോട് വച്ചോല കേട്ടോ താൻ കുറെ ദിവസമായി ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങി ചൊറിയുന്നുണ്ടല്ലോ തന്റെ മകളെ ക്ലമന്റിന് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ വാശി അവന്റെ ജീവിതം തുളച്ചിട്ടല്ല നടത്തേണ്ടത് താനിനി ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഈ നടക്കകത്ത് വന്നാൽ വർക്കിയേ ഈ മാത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം നീ അറിയും സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറങ്ങി പോടാ പുറത്ത് ഒന്ന് പോടോ നിങ്ങൾ എന്തിനു അയാളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പോയെ പിന്നെ എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞ് സഹിക്കും സ്വന്തം മോനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ചക്രശ്വാസം നൽകുന്ന ഞാനല്ലേ അവനോട് അടങ്ങി ഒതുക്കി വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കേക്കോ ഇല്ല ഈ അസുഖം വെച്ചോണ്ട് നാട് തണ്ടാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടല്ലേ നാട്ടിൽ മൊത്തം ഇപ്പൊ ഒരു വിളിപ്പേരായി എന്താ പ്രാന്തൻ ക്ലമന്റിന്റെ അച്ഛൻ പള്ളിയിൽ പോലും പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാക്കി അവൻ ആളുകൾ നൂറ് ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഞാൻ മടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ വർക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താ തെറ്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം അവൻ നമ്മൾ ഉപദ്രവിച്ചു ഇനി കൊല്ലില്ലാന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ അവൻ കേക്കും ഇത്രയും കാലം ബഹുമാനത്തോടെ നോക്കിയ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പരിഹാസത്തോടെയും ഉച്ചത്തോടെയാണ് നോക്കുന്നത് എല്ലാം ഇവൻ കാരണം
ഞാൻ <laughs> 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 ഉപദേശാണെന്ന് വിചാരിച്ചാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു കള്ളന പക്ഷെ ജീവിതത്തിന് ഇങ്ങനെ തോറ്റോടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കള്ളൻ കള്ളന്മാരൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ അങ്ങനെ അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിന് വേണ്ടി മോഷ്ടിക്കാനിറങ്ങുന്ന പാവങ്ങൾ അവരൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവൻ എടുക്കുന്നില്ല നിന്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് പറയണേ നിനക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ വിഷമം സങ്കടം മാറി കിട്ടുമല്ലോ 
ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാനും തോറ്റാടാനും എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ജീവിച്ച് മുന്നേറി വിജയിക്കുന്നിടത്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാവുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ പണ്ടങ്ങാണ്ട് ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതാ നീ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് തുറന്ന് പറ നിനക്കൊരു അസുഖമുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ എത്ര പേര് ക്യാൻസറിനെ വരെ പൊരുതി തോൽപ്പിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് എല്ലാം ശരിയാവും തൽക്കാലം നീ എന്നോടൊപ്പം താമസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു നീ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും ഗോപി ചേട്ടാ നീ ആയിരുന്നു ആ താക്കോല് താക്കോലൊക്കെ തരാം നീ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വാടകം ഉണ്ടോ എന്റെ പൊന്ന് ഗോപി ചേട്ടാ ഞാൻ തരാം സോളമല്ലേ പറഞ്ഞത് തരും മോളെ ജ്യോതി നീ ആ താക്കോലി ഞെടുത്തേ ദേ സോളം വന്നിരിക്കുന്നു ഇതാരാ മനസ്സിലായില്ല ഇത് ക്ലമൻറ്റ് എൻ്റെ അനിയനാ കുറച്ച് ദിവസം എൻ്റെ അവിടെ കാണും ഇതാരാ ഇത് സോളമൻ്റെ അനിയൻ അവൻ്റെ പരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞേ ക്ലമൻറ്റ് ഇവിടെ ഇയാളെ ഒന്നും ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ മോളിങ്ങനെ വീട്ടിൽ വരുന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇയാളോടൊക്കെ ഇങ്ങനെയല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞില്ല ഒരാൾ ബാഗ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ കാര്യം അത് ഇയാളായിരുന്നു എന്താ സോളമ്മ ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചാൽ വീട് കുട്ടിച്ചോറായി പോവില്ലേ സോറി ഞാനൊന്ന് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല എനിക്കൊരു അസുഖമുണ്ട് എൻ്റെ ഇടത് കൈ എൻ്റെ കണ്ട്രോളിലല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാ സോറി അതെ ചേട്ടാ ഈ രോഗം കാരണം നാടും വീടും വിട്ടിറങ്ങിയ ചെറുക്കന ആ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി ചാവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നതാ പാവം ചെറുക്കന സോറി എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു സാരമില്ല കുട്ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആരാണെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയും ആ അത് പോട്ടെ മോളെ താക്കോൽ ഇതാ ഇതാ പോയിട്ട് വാ 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 എൻ്റെ വീട് തന്നെ വാ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാമ്രാജ്യം അതാണ് നമ്മുടെ റൂം തരൂ വാട കണ്ടാ കണ്ടാ വാതി കണ്ടാ തോന്നുമ്പോൾ കണ്ടാ മുറികൾ കട്ടിലുകൾ ഫാനുകൾ ലൈറ്റ് കത്തി എല്ലാം നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റും വരൂ കരുവ കരുവ അറച്ച് ആ ഇത് ഇവിടെ 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 ബാത്റൂം ഇവിടെ 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 അതിൽ ഞാൻ പുറത്തു വന്നു ആ വരൂ വരൂ എൻ്റെ മുറിയാണത് ഇതാണ് എൻ്റെ മുറി കിടക്കുന്ന മുറി അവിടെ ഇരിക്കുക ആയിമോ കൊള്ളാം അല്ലേ ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ കേട്ടോ ഞാനേ ഒരു കട്ടോട്ട് കൊണ്ടു വരാം ഏ ആ കട്ടോട്ട് ഇരിക്കേ ചേട്ടോ ഏ സോറി ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്ത്
താഴെ കിടക്കുന്ന അല്ലേ സോളമേട്ട ഇവിടെ ഇല്ല അതിന് സോളമ്മ ചേട്ടനെ കാണാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ തന്നോട് പറഞ്ഞോ അതെന്താ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ തോന്നിയല്ലോ ഇത് കുറച്ച് പാൽപായസ ഇന്ന് എന്റെ ബർത്ത്ഡേയാ ആ സോളമ്മ ചേട്ടൻ വരുമ്പോ ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാതെ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കൂടെ എന്നിട്ടാണ് അന്ന് ജ്യോതിയുടെ ബാഗ് എടുത്ത് തെരഞ്ഞ പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാണോ അതൊന്നും മനഃപൂർവ്വം അല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ അസുഖത്തിന്റെ പേരിൽ എത്ര നാൾ ഒളിച്ചിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ജോബിന് ട്രൈ ചെയ്തൂടെ അതാവുമ്പോ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പോകണ്ടല്ലോ എന്നാലും ഞാൻ ഈ കൈ വെച്ച് എങ്ങനെ എത്രയോ പേരുണ്ട് രണ്ട് കൈ ഇല്ലാത്തവര് കാലില്ലാത്തവര് കാഴ്ചയില്ലാത്തവര് അവരുടെ കുറവുകളെ വിഷമിച്ചിരിക്കാതെ അവർക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലേ അവരും ജീവിക്കുന്നില്ലേ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചോടാൻ ശ്രമിച്ച എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ ഓടേണ്ടി വരും എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ രണ്ടുപേര് രണ്ട് കാസ്റ്റ് രണ്ട് റിലീജിയനും ആരും കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചില്ല രണ്ടുപേരെയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഒരൊറ്റ കാശ് പോലും ഇല്ലാതെ അച്ഛനും അമ്മയും കൊണ്ട് പടിയിറങ്ങി ഇവിടെ വന്ന് തള്ളി പറഞ്ഞവരുടെ മുന്നിൽ തല ഉയർത്തി ജീവിച്ചു അമ്മ മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അച്ഛനെ പോലെ ധൈര്യമുള്ള ഒരാളായി ജീവിക്കണമെന്നാണ് ജീവിതം അങ്ങനാണ് ചിലപ്പോ സന്തോഷിപ്പിക്കും ചിലപ്പോ ദുഃഖിപ്പിക്കും രണ്ടായാലും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ അപ്പൊ ശരി ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ജ്യോതി താങ്ക്സ് സത്യം പറ നിങ്ങൾ ഇത് എവിടെ നിന്നും അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുവന്നേല്ലേ അപ്പൊ നിന്നാ മതി കുഴിയെണ്ണ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ Thank you. 
நீ ஒற்றைக்கு பொறுத்த இறங்க இருக்காயோ அல்ல இங்கோட்டு தானே இறங்கியது மழை தானோ ஓ அது குழப்பம் இல்லை அறிவா இருக்கு இருக்கு ஆ பின்னே எங்கனே உண்டு நின்ற அசுவக்கு குறவுண்டோ ஒரு ஜோலியிலேக்கு எங்கேஜ் ஆயப்போ நல்ல மாற்றம் உண்டு அதுதான் நன்றாய் ஜோதி பறஞ்சிருந்தோம் நின்ற ஜோலி கருத்தை குறிச்சு ஆ அது போட்டு நீ சொல்லமனக்கண்டோ ரெண்டு மூணு தோசம் ஈ வீட்டில் வந்துட்டு பாடகை தரம் தோசாய் அவனே காணானும் இல்லை அது பரமே ஞாயிங்க ஓட்டு வந்து ஈ மாசத்து வடகை ஞாயிங்க கொண்டு வந்துட்டுണ്ട് ஏ அது வேண்ட நான் அம்டி தான் சொல்லோ ஏய் சோளம் மஞ்சட்ட வந்தாலும் ഞാൻ வந்தாலும் ஒரு வேல இல்லே ஜோதியை கண்டில்லல்லோ அவள அவளோட ஒரு ஃப்ரெண்டின் விட்டு போய் இருக்கியா கழிஞ்ச வருஷம் போல போயப்பறானு ஆ பேக்கிட்ட பிரச்சனம் ஹார்மே இல்ல எனக்கு நன்னை பிடிச்சு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஏப்பிச்சிட்டு நல்ல எடி தரணும் ஒரே பேகலாம் ஆயிருந்த அவள அப்ப சரியட்ட நான் இறங்கட்டா போயிட்டு வா கொஞ்ச நேரம் கொண்டு சரி ിത പക്ഷെ ഇന്ന് എന്റെ വക നിനക്കൊരു സമ്മാനമുണ്ട് എന്ത് സമ്മാനം നീ എന്ത് പണിയടായി കാണിച്ചത് വീടും നാടുമൊക്കെ വിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ എനിക്കിവിടെ സുഖാടാ ഇവിടെ ആകുമ്പോ ആരെയും പേടിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്റെ ഒപ്പം ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണ മോനെ അന്നത്തെ ദേഷ്യം എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയി നീ പോയ ശേഷം അമ്മ ആഹാരം പോലും കഴിക്കുന്നില്ല നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ദിവസവും കരയാണ് നിന്നെ അന്വേഷിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ലടാ സോളോമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അമ്മയ്ക്ക് അല്പം ഒരു ആശ്വാസമായത് അമ്മ നിന്നെയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് മക്കളെ അച്ഛനോടുള്ള പരിഭവവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ മാറ്റി വീട്ടിലോട്ട് വാ മക്കളെ ഇല്ല എനിക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല എന്റെ രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോ ഞാനില്ലെന്നുള്ള വിഷമം മാത്രമല്ലേ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇനി തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയ പോലെ ഇവിടെ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിങ്ങോട്ടും വരുന്നില്ല ക്ലമൻ്റെ അവൻ്റെ മനസ്സ് വിഷമിച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്താം സാരമില്ല അവൻ്റെ അമ്മയോട് എന്ത് പറയുമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാ സാർ അവൻ ഉടനെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരും ഞാൻ ഞാൻ അവൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താം സാർപ്പ വീട്ടിപ്പിക്കോ ഓക്കെ പോവാ എന്റെ അഭിപ്രായം ക്ലെമന് തിരികെ പോണെന്നാണ് ക്ലെമന്റെ അച്ഛൻ ഇന്നലെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു അച്ഛൻ നടന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞു താൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് താനൊരു ശല്യം ഒന്നല്ല കേട്ടോ അപ്പോഴത്തെ ദേഷ്യത്തിന് അവരെന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയതാ അമ്മയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം പാവം ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ചിലരുടെ വില നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂ അമ്മയുടെ സ്നേഹം കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കരുത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്ലെമന്റെ വീട്ടിൽ പോകണം അപ്പോ ഞാൻ പോണോന്നാണോ ജ്യോതി പറയുന്നേ അതെ 
എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോണം പോയി അമ്മയെ കാണണം ഈ കള്ള മറക്കുവാടാ ചേട്ടനെ മറന്ന പിന്നെ ഈ ക്ലമന്റ് ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുമ്പോ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്നെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് വരെ വീണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് പോലും ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ തിരിച്ചു നേടാനായിരുന്നു ആ യാത്ര അച്ഛൻ അമ്മ സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ രോഗാവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നാലും അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് എനിക്കും എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും ഉണ്ടായി ലൈഫിൽ പല മാജിക്കുകളും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു മാജിക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും നമ്മൾ അതിനെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിനാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഒരാളുടെ ലൈഫിലെങ്കിലും ചെറിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു മൈ സെൽഫ് ക്ലമൻറ്റ് സൈനിങ് ഓഫ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അതെ ജീവിതം ഒരു മാജിക് പോലെയാണ് പരാജയം സമ്മതിക്കാതെ പൊരുതി മുന്നേറി ജയിക്കുന്നവന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട